Actually, two years ago, nobody was talking about electrical cars, and now suddenly everybody is very, very interested in electrical cars. They really want it because the Danes are environmentally very aware. They care about the environment. 早在四十多年前，就已经有人在想电动车这件事了。怎么样可以用电池的动力让车子跑得快？这一系列由美国国家档案馆所典藏的照片，就记录了一九七零年代当时人们对电动车的想象。这是通用汽车在一九七三年的作品，这就是那个时候的电动车。你看，它造型非常奇特，座位很小，连车门都长得很怪异。但这在当时叫做未来感，而且更奇特的，车子还不吃汽油，吃电池。哎，充电器就在这里了，这吸引了现场很多好奇的眼睛。当年的电动车当然跑得一定没有现在的快。但这在那个时候已经是一个非常先进的玩意，它只会出现在科幻小说里，但是它现在已经成为我们真实生活里的物品了。再回过头来看看丹麦的情况，之所以要在丹麦做这样的电动车尝试，是因为它就有这样的条件。除了税制，市场规模不大、环保的丹麦成了电动车推行的最佳试点。丹麦政府虽然对所有的汽车课重税，但是唯独电动车就不课税。加上现在电动车进入哥本哈根市区，连停车都不用钱，未来将可大大提高民众换车或购车的意愿。不过呢，有个问题，就是电动车充饱一次最多跑一百六十公里左右，再充可能还要耗上几个小时，对于开长途车来说有点不方便。于是 ，Better Place 就跟法国雷诺车厂合作，由雷诺开发出可以更换底盘电池的电动车。Better Place 则提供三分钟之内更换电池的服务。Uh, the technology, actually, for instance, at the Fluent, is an existing car. A lot of the things will be be done exactly、uh, the same as a normal car.、Uh, of course, it will have some some specific features, but most of all,、um, we mass produce them. You know the the problem is if you only produce a, a few、uh, items, it will be costly. But we are planning to mass produce, and we are counting more than one hundred thousand. I mean, for the first year anyway. 价格与一般车子不相上下，后续短程靠充电站，长程就靠换电池，收费则以车子跑的公里数来计价。预计在二零一一年上路。现在丹麦还更进一步，连电动车充电的电也要讲究环保来源哦。Here in Denmark, we have a lot of wind power, a lot of access wind power that we could actually use to charge the EVs.、Um, and obviously, the government is very interested in getting the utilization as high as possible for the wind energy. 目前，风力发电已经占丹麦电力的百分之二十。丹麦最大能源厂东能源计划利用夜间的风力来发电，也就是一般用电需求量最低的时候，就来为电动车充电。Better Place 加上东能源的智慧电网，将大大缩减丹麦电动车的碳足迹。不过还有个问题，就是电池更替一座就要价一百万美金，折合三千两百万新台币，而且还必须存放各个不同汽车厂商的电池。各项设备要做起来，其实并不容易。各家厂商合作的意愿也都还是未知数。不过，常常说自己是小国的丹麦，对未来的愿景他非常清楚，就是要上下动员，领先全球，走上电动车之路。而丹麦成功与否，也将是电动车能否取代汽油车的重要指标。节目，您可以想象一个这样的世界吗？不管是四轮车或者是两轮车，以后呢到加油站可能不叫加油站，而叫做充电站了。那么当你的电充饱之后，再继续你下一段行程。其实这样的想象已经非常接近真实，因为不只是在丹麦，在以色列，另外在东京，在澳洲，他们通通都在参考这样的做法的可行性。而我们看到石油基础建设得花百年才能走到今天的地步。如果说电动车它花个十年功夫就追得上汽油车的百年成长，这个难度其实也不小呢。未来电池的发展，它攸关着电动车产业的命运。以上就是今天的梦想全记录，谢谢你的收看，我们下周见。全球跑步机的年产值高达一千两百亿台币，台湾生产的跑步机轻巧好收纳，还具有时尚外观，不但环保耐用，更节。结合了娱乐功能，要抢攻欧美市场的千万商机。周日晚间八点，梦想全纪录带您一起看台湾精品如何跑出一片天。